ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലായി ഉയർന്നു എഴുപത്തൊമ്പത് പേരാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്ന് രണ്ട് പേർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ അമ്പത്തൊമ്പത് രോഗികൾ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് മുമ്പേ ധാരാവിയിൽ രണ്ട് പേർ കൂടി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചായി രാജസ്ഥാനിൽ ആറ് പേർ കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു മൊത്തം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് പേർ രോഗബാധിതരാണ് ഡൽഹിയിൽ ആർക്കേപുരത്ത് ചേരി അടച്ചു ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു എയിംസ് ട്രോമാ സെൻറ്ററിലെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളിക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് രാജ്യത്താകെ ഇരുന്നൂറ്റിയൊന്ന് ജില്ലകളിലേക്ക് രോഗം വ്യാപിച്ചു കേരളം മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക ഡൽഹി പഞ്ചാബ് രാജസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രോഗവ്യാപനത്തിൻ്റെ ക്ലസ്റ്ററുകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിലേക്ക് രോഗം വ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി തബ്ലീഗ് സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയിരത്തിലേറെ പേർക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഇരുപതിനായിരത്തോളം പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് അതേസമയം കോവിഡ് ബാധിച്ച് അമേരിക്കയിലും സൗദിയിലും മലയാളികൾ മരിച്ചു തൊടുപുഴ മുട്ട സ്വദേശി തങ്കച്ചനാണ് ന്യൂയോർക്കിൽ മരിച്ചത് തിരൂരങ്ങാടി ചെമ്മാട് നടമ്മൽ പുതിയകത്ത് നഫ്വാൻ ആണ് സൗദിയിൽ മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായി കടുത്ത പനിയും തൊണ്ടവേദനയും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ജിദ്ദയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു സഫ്വാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഒമ്പത് മുപ്പതിനാണ് മരിച്ചത് ഇയാളുടെ ഭാര്യയും കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളോടെ സൗദിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷങ്ങളായി സൗദിയിൽ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു സഫ്വാൻ അമേരിക്കയിൽ മരിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ എണ്ണം മൂന്നായി ലോകത്തിലെ ആഹ രോഗികളുടെ നാലിലൊന്നും അമേരിക്കയിലാണ് ഇതുവരെ എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പേർ മരിച്ചു ഇന്നലെ മാത്രം ആയിരത്തി നാൽപ്പത് പേരാണ് മരിച്ചത് രോഗികളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം കടന്നു വൈറസ് അതിവേഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് ന്യൂയോർക്കിലും ലൂസിയാനയിലുമാണ് ന്യൂയോർക്കിൽ ഓരോ രണ്ടര മിനിറ്റിലും ഒരാൾ മരിക്കുന്നതായി ഗവർണർ ആൻഡ്രൂ കുമോ വെളിപ്പെടുത്തി അടിയന്തര സഹായത്തിന് ന്യൂയോർക്കിൽ സൈന്യം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്